jsme již ve velkých Pavlovicích zvyklí. Hody zde jsou velkolepé a to zejména v počtu krojovaných, kterých letos bylo přes 50 párů. I proto ve velkých Pavlovicích jsou čtyři stárci a stárky a také čtyři sklepníci. Z tance a povinností jsme tentokrát vytrhli prvního stárka a stárku, Tadeáše Huličného a Elišku Konečnou. Hody ve Velkých Pavlovicích začínaly především volbou stárku, která proběhla první sobotu v červenci. Dále pokračovala oficiální volba, což jsou zahrávky. Poté následovalo stavění máje. V postavení máje hodová neděle, to je pro přespolní, potom hodové pondělí, hodové úterý a sobota. U nás ve Velkých Pavlovicích jsme čtyři stárky a čtyři stárci. Je to dané tím, že máte velkou chasu, kolik je vás členů? Celkový počet členů v chase je nějakých 100-120, což je nějakých 60 párů. Jak je to ve Velkých Pavlovicích se stárky? Je dostatek nástupců? Tak ta tradice je vlastně taková, že stárci si to musí zasloužit. Jdou postupně od kárníků, po sklepníky až po stárky. Ten boj o to je, bohužel, ale poslední roky to celkem upadá, ale každý rok se vždycky najdou státní chlapy, kteří to nakonec zastanou a nemáme problém s tím ta stárkovská sklepnická místa obsadit. Ono přece jenom je to spousta povinností a spousta starostí i pro vaše rodiny. Tak třeba pro vaši maminku nebo pro vaši rodinu, co to bylo nachystat se na hody a vás nachystat vlastně? No, jde o to nachystat celý kroj, uklidit celý dům, protože v neděli vlastně k nám došla celá chasa, nachystat jim nějaké občerstvení, něco na pití. Byl to pro ní velký stres. Kdo vás obléká do kroje? Mě obléká teta. Jak dlouho to třeba tak trvá nebo kolik máte kasaní? Záleží, letos jsem měla čerstvě naškrobený kroj, takže to trvalo díl, protože se sukně museli zlomit, ale dneska už to trvalo hodinku. Tady Aši, kdo vás obléká do kroje? Maminka chystá věci, přítelkyně chystá trenky, ponožky, abych to měl po ruce, no a jinak se oblíkám sám. Včol! Potenciální základnu pro budoucí členy chasy tvoří také děti z domácího dětského folklorního kroužku Floriánek pod vedením paní Zity Dvořákové. Ty tradice se musí předávat a nejlépe je předávat i od malička. Kromě toho, že máme dětský folklorní kroužek Floriánek, tak každý rok v hody asi už osmým rokem vlastně se pokouším dát ty děti, které jdou nějakým způsobem trošku do lajny, vytvořit něco, co vypadá hrozně pěkně a děláme takový ten správný předvoj vlastně té naší krojované chase. A co jsme přemýšleli, tak jsme si říkali, že nám ty děti už trošku odrostly, že jsme začínali s nějakýma čtyřma, teď mají 12-13 let, že bychom na Kateřinské hodečky v listopadu zkusili udělat taky takovou volbu mladých stárků, stárek a sklepníků. Jednu dobu to tu už bývalo, takže bychom se zkusili tomu vrátit, takže uvidíme, jestli nám to v listopadu vyjde a na příští rok už bychom měli taky svoje vlastně jakoby v řadě stárky i stár, uh, sklepníky. Mája měří letos 27 metrů. V loňském roce pomáhal naposledy stavět máju pan dostoupil. Jak si letos chasa poradila s ručním stavěním máje? Zvládli jsme to sami, naštěstí máme velmi šikovné chlapce, kteří se toho ujali. Stavit máju se učili už před dvouma rokama, takže ty kluky jsme měli. Kluci se zacvičili loni i před loni, ale to už to zvládli sami.
Velké Pavlovice jsou vyhlášené i tím, že ke každému stárkovi je k ruce sklepník. Co má takový sklepník za úkol? Tak naším hlavním úkolem je pomáhat těm stárkům, ať už jde o jakékoliv práce. Co se týče potom hodu, tak obstarávat muziku. Jsme čtyři sklepníci, jak jsme po dvou rozděleni na směny, někdo má odpoledne a ostatní ty zbylí dva pak mají večer. Čím se odlišujete od stárka, co se týká kroje? Tak my jakožto sklepnice od stárku máme kosárky a potom zástěru. Co pro stárky znamená stárkování a co by vzkázali budoucím stárkům? Je to jedna z nejkrásnějších věcí a vlastně etapa života, která se tomu stárkovi a stárce může naskytnout. Takže já bych určitě všem mladým i těm starším doporučoval, aby se usmívali, šli do toho s plnou vervou, snažili se, nebáli si to užít, hlavně se usmívali a dále pokračovali v té tradici, co tady je. Stejná otázka na vás na star. Ano, já si to taky moc užívám a hlavně jsme si sešli skvělá parta a když si ti lidi sednou, tak to jde všechno samo. Yeah!